Familiares precisaram amparar a esposa do mecânico montador, Ademilton Florencio Burini, de 35 anos, depois que ela fez o reconhecimento ontem à noite no Departamento Médico Legal em Vitória. O corpo da segunda vítima, Rubens Pereira dos Santos, de 45 anos, não pôde ser reconhecido e vai passar por exame de DNA. Os dois trabalhadores morreram nesta quarta-feira, depois de um tanque de combustível explodir no porto de Tubarão. De longe, era possível ver a fumaça preta que saía do local, administrado pela BR Distribuidora e pela Transpetro, empresas da Petrobras. Pela manhã, familiares e amigos de Ademilton acompanharam o velório em Vista da Serra 1, bairro onde morava. O pai dele fez aniversário ontem, justo no dia que o filho morreu. Ele morreu no dia do meu aniversário, meus 66 anos, eu pedi meu filho. Eu fiz aniversário hoje, eu dou minha vida, dou tudo que eu tenho na troca da vida dele, se eu pudesse. Ademilton veio de Venda Nova, interior do estado, há 13 anos. Era casado e tinha dois filhos, um de 12 e um de 14 anos. Pessoa boa, nunca teve encrenca com ninguém. Nunca me deu trabalho na minha vida. Se Deus está levando ele para um bom, um bom lugar. Hoje, integrantes do Sindipetro estiveram na área do Porto de Tubarão para abordar os trabalhadores logo no início das atividades diárias. A ideia é conscientizá-los e lembrá-los das normas de segurança. A gente vai conversar com os trabalhadores, vai sinalizar para o trabalhador quando ele iniciar um trabalho, ele ter aquela criticidade de, de ver o que pode fazer, o que pode se recusar de fazer o trabalho. E a gente vai, se, tiver, se, se for o caso, a gente vai acionar o Ministério Público para ele vir fazer uma inspeção de segurança nessas áreas, entendeu? Ele também aproveitou para lembrar a série de acidentes com mortes que aconteceram na área de petróleo e gás. Nos últimos 20 anos aí, se pegar assim um, uma coisa mais redonda, nós temos cerca de 335 acidentes fatais com 233 é, mortes de trabalhadores terceirizados.